നമസ്കാരം ഇന്നും ബി ജെ പി നേതാവ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ പ്രസ്താവന വാർത്തയായിട്ടുണ്ട് ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന്റെയും ഇന്ത്യൻ മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കുള്ളതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ശക്തമായ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന മോദിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കേട്ട് ഭയന്നാണ് അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ മോചിപ്പിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് സീറ്റ് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകും എന്ന പ്രസ്താവനയിലൂടെ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു നമുക്കറിയാം യെദ്യൂരപ്പ മാത്രമല്ല ഇന്ന് സ്മൃതി ഇറാനിയും നരേന്ദ്രമോദിയുടേതാണ് വിജയം എന്ന അവകാശവാദം ഇന്നുയർത്തി ഡൽഹിയിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ വേദിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ആർ എസ് എസുകാർക്ക് അഭിമാനിക്കാം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായ നരേന്ദ്രമോദി ധീരത പ്രദർശിപ്പിച്ച് അഭിനന്ദനെ നാട്ടിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ അവിടെ പറഞ്ഞു ഈ അവകാശവാദങ്ങളിൽ തെറ്റ് പറയാനുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ച ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ വിമർശിച്ചതും ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ വരും പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ക്രെഡിറ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നതിൽ പിശക് വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ഒപ്പം സൈനിക നടപടിയുടെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ ഭരണപക്ഷ പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും പ്രധാനമായി വരും ഒപ്പം അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ രാജ്യവിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിയോടുള്ള വിമർശവും ശത്രുതയും കൊണ്ട് രാജ്യത്തോട് തന്നെ ശത്രുതയുള്ളവരായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വരും പ്രധാനമന്ത്രിയും ബി ജെ പിയും ഇതിൽ നിന്ന് നേട്ടമെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തെറ്റെന്താണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചർച്ചയാവുക സ്വാഗതം സൈനിക നടപടിയെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ബി ജെ പി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിനായുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കാം സൈനിക നടപടിയെ ബി ജെ പി ഉപയോഗിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീമതി ഷമാ മുഹമ്മദ് പൂനെയിൽ നിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ബി ജെ പി അനുകൂലിയായ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ അദ്ദേഹം ആ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ എ സമ്പത്ത് എം പി സി പി എം നേതാവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹവും ചർച്ചയിൽ ചേരും ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് കൊച്ചിയിൽ ശ്രീമതി ഷമാ മുഹമ്മദ് പൂനെയിൽ ശ്രീ എ സമ്പത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആദ്യം ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ബി ജെ പി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടായ മുന്നേറ്റം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആവേശം കൊള്ളുന്നതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ആ സന്തോഷം അവരുടെ ബി ജെ പിയുടെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരാണുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലും തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും മറ്റുമാണ് എന്ന് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടെ അടുത്തിരിക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അതും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം കളി പാടില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയും പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയാണോ അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിശകുണ്ടോ അല്ല സനീഷെ ആദ്യം തന്നെ യദ്യൂരപ്പയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന വിവാദമായതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പലതരത്തിലും എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളുണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് സംയമനമുണ്ട് അത് പാലിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കുമുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബി ജെ പി നേതാവ് അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് മറുപക്ഷത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പുൽവാമയിലെ ആക്രമണം സർക്കാർ തല്ലിക്കൂട്ടിയതാണ് എന്നുള്ള ധ്വനിയിൽ വരെ സംസാരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത് പലരെയും വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭയപ്പാട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിനും ഗവൺമെൻറ്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റേതായ തലത്തിൽ അതിനെ നേരിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഈ 
ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇതിനു മുമ്പും അനവധി ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഭീകരന്മാർ തന്നെ പല ആക്രമണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്കെടുത്താൽ മുംബൈ മുതലുള്ള കണക്ക് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം മുതലുള്ള കണക്കെടുത്താൽ തന്നെ അനവധിയുണ്ട് അന്നൊന്നും എടുക്കാത്ത ചില നിലപാടുകൾ തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്തു എന്നത് നമുക്ക് കാണാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പത്താൻ കോട്ടിന് ശേഷം ഉറി ഉണ്ടായ സമയത്ത് നരേന്ദ്രമോദി എടുത്ത നിലപാട് എന്താ തിരിച്ചടിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എവിടെ നിന്നാണോ ഈ ഭീകരാക്രമണം വന്നത് ആ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷനാണ് രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനമാണ് ചങ്കുറപ്പോടെ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ പുൽവാമ ഉണ്ടായപ്പോഴും നരേന്ദ്രമോദി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അത് നടപ്പിലാക്കാൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഉറുക്ക് ശേഷവും പുൽവാമയ്ക്ക് ശേഷവും കാണേണ്ടത് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുത്തു ദ ക്യാൻ ടേക്ക് ദെയർ ഓൺ ഡിസിഷൻ ഇൻ ഇൻ ദ ഫർദർ കേസ് ഇൻ ദ ഒരു ഫർദർ ഓപ്പറേഷൻ എന്നതാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം എടുത്തു അവരെ വിശ്വസിച്ചു അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി സതീശ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി അതേ സമയത്ത് ഇതും കൂടി പറഞ്ഞാലേ പൂർത്തിയാവുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമി ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇതേപോലെ തിരിച്ചടിക്കണം എന്ന് ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കണം എന്നൊരു നിലപാട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസിനുണ്ടായിരുന്നു അവരത് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ദേ ആർ വില്ലിങ് ഓൾസോ പക്ഷെ അന്ന് ഈ മൂന്ന് സൈനിക മേധാവികളുടെയും യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയ മൻമോഹൻ സിംഗും അന്ന് ആ യോഗത്തിൽ എ കെ എൻ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ വിളിച്ച് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പിരിയുകയോ ചെയ്തത് യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന മട്ടിൽ ഇന്ത്യ ഇവിടെ നെഞ്ചത്ത് കയറി നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത ഇന്ത്യയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച വലിയ ഭീകരാക്രമമായിരുന്നു മുംബൈയിൽ നടന്നത് നമ്മളെ തകർക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് എന്നിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന ഒരു സർക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള താരതമ്യത്തിനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത് അത് കാണാതെ പോയി കൂടാ ഇത് ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇത് അറിയുന്നുണ്ട് അത് ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യവുമാണ് ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീമതി ഷമാ മുഹമ്മദ് പൂനയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീമതി ഷമാ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടേതാണ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ കെഡിറ്റും എന്ന് സ്മൃതി ഇറാനി തൊട്ട് യെദ്യൂരപ്പ തൊട്ട് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും അങ്ങനെയല്ലാത്തവരുമൊക്കെ കരുതുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് വളരെ വിശദമായി തന്നെയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ധീരോദാത്തമായുള്ള നിലപാട് തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഇതൊരു മുന്നേറ്റമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തോട് താങ്കൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എനിക്ക് ശരിക്കും ചിരി വരെയായിരുന്നു കെ മിസ്റ്റർ കെ ശ്രീ കെ വി ഹരിദാസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ മുമ്പ് സൈനികർക്ക് അവർക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങള് നാല് വാറിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയില്ലായിരിക്കും ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയില്ലായിരിക്കും അതൊരു സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റി വളരെ കുറവറിയും അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അറിയുന്നത് ആർ എസ് എസ് ഞങ്ങളെ ഫ്രീഡം സംഘടന പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലാന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ തിരിച്ചടിക്കൽ വെറും നരേന്ദ്രമോദിക്ക ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടു ഉറിയിന്റെ തിരിച്ചടി ഉറിയിന്റെ തിരിച്ചടിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് അല്ല അതാ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി നഗ്രോത്ത ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി സുജവാൻ അറ്റാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി മറ്റേ അമർനാഥ് യാത്ര അത് അവിടെ അറ്റാക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ ശേഷം ഇരുന്നൂറ് ജവാൻസ് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കുമ്പോൾ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ തിരിച്ചടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അവരെ പേടിപ്പിക്കുക അവരോട് പാകിസ്ഥാനെ പേടിപ്പിക്കുക അവരോട് പറയാം ഞങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല
ക്രോസ് ബോർഡർ ടെററിസം അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ത്രീ പെർസെന്റ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അത് പാർലമെന്റ് ഏറ്റത നിങ്ങൾ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഹോം ജവാൻസിന്റെ മരണപ്പെടല് നയന്റി ത്രീ പെർസെന്റ് ഇൻക്രീസ് ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പറഞ്ഞല്ല അത് പാർലമെന്റിൽ ടേബിൾ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടാ പിന്നെ മുരളി മനോഹർ ജോഷി എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ വോർ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കില്ല വി ആർ വെരി വെരി വീക്ക് അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ ആൾക്കാർ എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻസ് വിഡ്ഡികളാണ് ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞ ഇത് പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പം കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞു ഇതൊരു ആർ എസ് എസ് പ്രചാരത്തിനെ കൊണ്ടാന്ന് തിരിച്ചു വന്ന അഭിനന്ദൻ അഭിനന്ദൻ തിരിച്ചു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡിന്റെ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരു വോർ ഉണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് അഭിനന്ദൻ തിരിച്ചു വന്നു ഇന്നെന്താ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത് അമിത്ഷാ റാലിയിൽ പറയുന്നത് വെറും നരേന്ദ്രമോദിക്കാ തിരിച്ച് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകിസ്ഥാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആരാന്നും കൂടി അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഞങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു നമ്മളൊരു വോർ ജയിച്ചത് നമ്മൾ ഈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ബാക്കി രണ്ട് വോറും പാകിസ്ഥാന്റെ ഒക്കെ ജയിച്ചതാ അപ്പം ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറയാ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് പൊളിറ്റിസൈസിംഗ് അല്ല എന്തിനാ ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേരെടുക്കേണ്ട എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അന്ന് ഇന്നും അറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നാപ്പത്തി രണ്ട് ജവാൻസ് അന്ന് മരണപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ജെ എൻ കെ ഗവർണർ പറഞ്ഞ ദർ ഇസ് എൻ ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ ആ ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിലിയറിന്റെ മുകളിൽ അവരെന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ജെ എൻ കെ ഗവർണറാ പറഞ്ഞത് അത് അന്വേഷിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായത് അത് അന്വേഷിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ജീത് ഡോവാൽ ഇന്നും ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് എത്ര അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പഠാൻകോട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉറി അമർനാഥ് പുൽവാമ എല്ലാം എല്ലാം ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് പറഞ്ഞ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതാ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ജവാൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഇന്നും മരണപ്പെടുന്നത് ഇന്നലെ അഞ്ചു വരെ പോയി അതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീമതി ഷമ താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസക്തമായതല്ലേ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയമായ നേട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് നിങ്ങളാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലും വലിച്ചൊഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് എന്നൊരു കാര്യം അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ഇങ്ങനെ ധീരമായി തിരിച്ചടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെയും അതിനുശേഷവും പാകിസ്ഥാനികൾ പാകിസ്ഥാൻകാർ നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷനൊന്നും ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കാലത്തെ ആക്ഷനുകൾ അവരുടെ കാലത്തെ ആക്ഷനുകളെക്കാൾ ദുർബലമായതാണ് അതിനുശേഷവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അവർ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സനീഷേ കുറെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ക്ഷമ പറയണ ക്ഷമിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം നമ്മള് ഈ സമയത്ത് പുൽവാമയ്ക്ക് ശേഷം പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിനല്ല ശ്രമിച്ചത് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടല്ല യുദ്ധത്തിന് ശ്രമിച്ചത് ക്യാമ്പുകൾ തകർക്കാനാണ് ഇസ്ലാ അവിടുത്തെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ തകർക്കാനാണ് ഭീകര പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ തകർക്കാനാണ് ഉറിക്ക് ശേഷവും നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നമ്മുടെ പി ഒ കെയിലും ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിലുമുള്ള ടെററിസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ലോഞ്ചിങ് പാഡുകൾ തകർക്കാനാണ് ഇത് രണ്ടിലും നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സേനയ്ക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുശേഷം യുദ്ധം ഏറ്റെടുത്തത് പാകിസ്ഥാനാണ് നമ്മൾ അഭിനന്ദനെ വിട്ടുനിന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആഗോള തലത്തിൽ ഇത്ര മാത്രം നയതന്ത്ര തലത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചൊലുത്താൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് അഭിനന്ദനെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് വിട്ടുകിടിയിച്ചത് പഴയ കാലത്ത് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം ഇതൊരു ഗോ ഒരു നയതന്ത്ര തലത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേട്ടം വേറെ ആർക്കുമാണ് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിലാണ് രാഷ്ട്രീയമുള്ളത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ
പിന്നെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നതെന്ന് ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസുകാർ ഭരിക്കുന്ന കാലത്തും അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ ഭീകരാക്രമണം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന കിട്ടിയിരുന്നില്ലേ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ വളരെ തീവ്രമായി തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നതുകൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചു അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങളിതാ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻ സർക്കാരുകളെക്കാൾ ഞങ്ങൾ കേമപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പ്രകാരം അതിനുശേഷവും തീവ്രവാദം അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ പാകിസ്ഥാൻ പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും കൊല്ലപ്പെടുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർ എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയല്ലേ ശ്രീ കെ ബി എസ് ഹരിദാസ് സനീഷേ സനീഷേ നമ്മുടെ നിലപാടെന്താ നമ്മുടെ നിലപാടെന്താ പാകിസ്ഥാനുമാരുടെ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ തീവ്രവാദികൾ ഇന്ത്യയിൽ കുഴപ്പം കാണിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കും പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നമ്മളോട് തിരിച്ച് നമ്മളോട് പ്രകോപനം കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ അതേ മട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കും അത് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ തോക്കുമേന്തി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നെഞ്ച് നിവൃത്തി നിന്ന് കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത പാരമ്പര്യം പല കാലത്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ സൈ അതിർത്തിയിൽ നമ്മുടെ സൈനികൻ്റെ തല വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ ചരി ആ കാലഘട്ടമല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നോ അതുപോലെ തിരിച്ചും നമ്മൾ പെരുമാറും ഞാനൊരു നിമിഷം വരാം ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് താങ്കളിലേക്ക് ഷിയെ സമ്പത്ത് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നോ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയായുള്ള ബി ജെ പിയും എന്നതാണ് സ്മൃതി ഇറാനി ആണെങ്കിലും യെദ്യൂരപ്പ ആണെങ്കിലും അമിത് ഷാ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ വിജയമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്ഥൈര്യത്തിനും ധീരതയ്ക്കുമുള്ള വിജയമാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വിജയമായിട്ടുണ്ടോ ഇത് അതിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്നയാളും ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണോ ഈ ചർച്ച നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചു നേരമേ ഉള്ളൂ ഞാനതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളടക്കം സന്ദർശിക്കാനായി അതിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ് അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനിപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുമില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പതിനേഴാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധസമാനമായ ഒരന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ആ പെട്ട എം പിമാർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു ഞാനിത് തുറന്നു പറയാൻ കാരണം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാൻ കലാകൗമുദിയിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അത് പ്രവചനം പോലെ പിന്നീട് വന്നുപെട്ടു എന്നുള്ളതിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുകയാണ് ദുഃഖിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം വരുന്ന സുരക്ഷാ ഭടന്മാരെ അവരെ കോൺവോയായി വളരെ കിഴക്കാൻ തൂക്കായ ദുർഘടമായ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോയി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സിറ്റിംഗ് ഡക്ക് എന്ന് പറയാവുന്നത് പോലെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു അവരെ വ്യോമമാർഗമാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതും അവർ അത്തരത്തിൽ അവരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വിമാനങ്ങൾ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും ആ വിമാനങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല എന്നുമുള്ളത് ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്ന വേളകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വി വി ഐ പി സെക്യൂരിറ്റി അത്തരം സംവിധാനത്തിൽ ജാമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ സിഗ്നലുകളെയും വാസ്തവത്തിൽ കുറെ നേരത്തേക്ക് സ്തംഭിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ ഭടന്മാരെ കുരുതി കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിലുള്ളത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഏത് മുന്നണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മഹത്വമാർന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ആ ഗവൺമെന്റുകളുടെ തലപ്പത്ത് വിവിധ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യ
ഓഫീസർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജവാന്മാർ വരെയുള്ള എല്ലാവരെയും അവരുടെ സേവനത്തെ നാം പ്രകീർത്തിക്കണം അവരെ അഭിനന്ദിക്കണം കാരണം ലോകത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് പോലും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അതും ഒരേ സമയത്താണ് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കേരളം പോലുള്ള പലയിടങ്ങളിലും മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ചൂടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഇരുപതോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം അതിർത്തിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും മൈനസ് സെൽഷ്യസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടാവും അതേസമയം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വളരെ കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ ലോകത്തിലെ ഒരു രാജ്യത്തിനും അത്തരത്തിൽ അനുഭവവേദ്യമല്ല ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷാ സൈനികർ അത് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ പട്ടാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെ നാം അഭിനന്ദിക്കണം അവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് അവർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് പലതും പഠിക്കാനായി അങ്ങനെ ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി എക്സർസൈസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി ആരും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി അത് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ സേനയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ആംഡ് ഫോഴ്സസിന് രാഷ്ട്രീയം എന്നത് അവർക്കില്ല അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ശരിയാണ് അവർ സർവീസിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ അവർ വിരമിച്ചിട്ട് പല ആളുകളും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാവാം അവരൊരു പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോയതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അവർ അതിൽ നിന്ന് അവർ തന്നെ സ്വയം അവർ രാജിവെച്ചിട്ട് വന്ന് അവർ അത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടാം അങ്ങനെ പല ആളുകളും പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ വരെയുണ്ട് അതിലങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ സായുധ സേനയ്ക്ക് അതിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു ദിശാബോധത്തോടു കൂടിയും അതിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയും അവർ അവരങ്ങനെ നിൽക്കാറുമില്ല നിന്നുകൊടുക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ അഭങ്കുരം തുടരുന്നത് എന്ന കാര്യം മറന്നു പോകുന്നു ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ അവർക്കുള്ള സവിശേഷമായുള്ള കഴിവ് അതേതായാലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഇവിടെ സൈന്യം രാഷ്ട്രീയ വിമുക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സംഘമായിട്ട് സംവിധാനമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയും അവരെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അവരെ ദിശ നൽകേണ്ടുന്ന ചുമതല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ നേതൃത്വങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കാർ ആർ എസ് എസ് കാരനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നല്ല ധീരതയോടെയുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു തിരിച്ചടിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണിത് മുൻ സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിക്കാത്ത വിധം ധീരമായ തീരുമാനമെടുത്തതിനാൽ ഈ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഇതൊരു മുന്നേറ്റമാണ് ഈ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് വോട്ടായി വരും എന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് വിചാരിക്കുകയും പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ സെൻസിൽ അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം സുശക്തമായതുകൊണ്ട് അവർ ക്രെഡിറ്റ് അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വാദം ഈ അൻപത്താറഞ്ച് നെഞ്ചളവിൻ്റെതായ വലിയ അഹങ്കാരത്തിലാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലേ ഈ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ആയിരം രൂപയുടെയും അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെയും എല്ലാം നോട്ട് നിരോധിച്ചു കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് ഒരു ഉഗ്രൻ പ്രഖ്യാപനം മേരെ പ്യാരെ ദേശവാസ്യവും നടത്തി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിർത്തിയിലെ ഭീകരവാദത്തെ തടയാൻ പോവുകയാണ് വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നാം ഇതോടുകൂടി തടയാൻ പോവുകയാണ് ഭീകരവാദികളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരം രൂപയുടെയും അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെയും നോട്ടുകളാണ് ഇത് പല മാധ്യമങ്ങൾ അച്ചടി ദൃശ്യ ശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ പലരെയും ഭീകരവാദികൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോഴും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് ശതമാനം നോട്ടുകൾ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി ആർ ബി ഐ പറയുകയും ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ദേശസ്നേഹികൾ ഞങ്ങളല്ലാതുള്ളവരെല്ലാം ദേശവിരുദ്ധർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിഴവുകളെ നിങ്ങൾ വിമർ
ത്രിപുരയിൽ മണിക് സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ത്രിപുരയിൽ അങ്ങനെ ഈ വിധ്വംസക പ്രവർത്തകർ അതിർത്തി കടന്ന് കടന്നു വരാനും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താനും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ നേടാനും ഒന്നും സഹവ് മണിക് സർക്കാർ പോയില്ല അവിടെ അവിടെ ഹോട്ട് പഴ്സ്യൂട്ടാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോട്ട് പഴ്സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ലോയുടെ ഭാഗമാണ് അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്തു നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആ വിധത്തിൽ ആയുധങ്ങളുമായി കടന്നു വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവരെ തിരിച്ച് നേരിടാനും അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ കടന്നു ചെന്ന് ഭീകരവാദികളുടെ ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും അടക്കം നിരവധി തവണ നാം വിജയകരമായ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ സിനാരിയോയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ഇതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വേറൊന്ന് പറയും തെറിക്കുത്തരം മുറിപ്പത്തൽ എന്നുള്ളത് ആ മരുന്ന് അതുപോലെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും ഭാവനയിലുള്ളതും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ദിനപത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് കഥകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ഈ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ചില ഗെയിമുകളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം ദി സീയിങ് ഇസ് ബിലീവിംഗ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ യുദ്ധമൊന്നും ഒന്നിനും ഒരു പോംവഴിയല്ല ഇതാണ് വസ്തുതയെങ്കിൽ തന്നെയും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് നേതാക്കൾക്ക് അതിപ്പോൾ യെദ്യൂരപ്പ തൊട്ട് സ്മൃതി ഇറാനി വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയും കന്യാകുമാരിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു അതായത് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചില പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മോദിയോടുള്ള വിദ്വേഷം രാജ്യത്തോടുള്ള വിദ്വേഷമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അതുകൊണ്ടെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പാകിസ്ഥാനെ സഹായിക്കുകയും ഇന്ത്യയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ദോഷമുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചില പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തെ പോലും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നത് കാണുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ബി ജെ പിക്കാർക്ക് അവരുടെ നേതാവാണെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉന്നയിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തും കുഴപ്പമുണ്ട് ശ്രീമതി ഷമ ഇത് അത് മറുപടി പറയുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങളെ ബി ജെ പിയുടെ വാർത്താവ് ഇതുവരെ ആ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഈ ബലങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉരിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അവർ ചെയ്തു എന്ന രസോജിക്കൽ പോയി പക്ഷെ അതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു നമ്മളെ ജവാൻസ് ഇപ്പം ഇതിന്റെ ശേഷം മെനാത്ത് അറ്റാക്കിന്റെ ശേഷം ഇന്നലെ അഞ്ച് നമ്മള് ആർമിയും പോലീസ് ഫോഴ്സും മരണപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതിന്റെ മറുപടി ഇല്ല നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയും നമ്മള് ഈ മോദി ഗവൺമെന്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും നമ്മളെ നമ്മളെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കും പക്ഷെ തിരിച്ചടിക്കുന്നതിന് ഒരു ഫലം വേണം വെറുതെ തിരിച്ചടിച്ചിട്ട് ഇനിയും നമ്മളെ ജവാൻസ് മരണപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതിനോട് അർത്ഥമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലാക്കണം അതിനൊരു അർത്ഥമില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ പുൽവാമ അറ്റാക്കിന്റെ ശേഷം ആദ്യം ആരെ ഇത് പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അമിത്ഷാ അദ്ദേഹം ആസാമില് പോയി ഞങ്ങളെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിജി വന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സർക്കാരിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കും അവരെന്ത് നടപടി എടുക്കാം നമ്മൾ അതിൽ ആ സർക്കാരിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ സർക്കാരിന് അദ്ദേഹം ആസാമിൽ പോയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ആസാമിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ സർക്കാരല്ല ഇത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ ഇപ്പം ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ടിക്ക് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോദി ജനതാ പാർട്ടിയാ ബി ജെ പി ഇല്ല ആ പാർട്ടി ഇപ്പം സ്റ്റോപ്പാ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയല്ല ഇത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കും അപ്പൊ അത് ആരെ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത പുൽവാമ അറ്റാക്കിന്റെ ശേഷം കാർഗിൽ കാർഗിൽ വോർ ആ സമയത്ത് എന്നേരം ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധി എന്ന പറഞ്ഞ ഈ സർക്കാരിന്റെ ഒക്കെ അഖിൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ സർക്കാരിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ത് നടപടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതേ മറുപടിയാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ ട്വന്റി സിക്സ് സെവന് ശേഷം ഇരുപത്തിയാറ് പതിനൊന്നിന് ശേഷം ശേഷമല്ല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
അവിടെ അവിടെ ശ്രീമതി ഷമ അവർക്ക് അവരത് പറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തിരിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ടാണോ അതായത് ഈ പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും രാജ്യത്തെ ഹാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ചില പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുണ്ട് എന്ന് ഇന്നലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പദവിയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണല്ലോ പ്രസംഗിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികൾ നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തുണ്ടോ അപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എലക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും അദ്ദേഹം എന്താ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സൈനികളൊക്കെ ഇല്ലാന്ന് സൈനികൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാന്ന് ഇത് ഈ ഗുജറാത്തിന്റെ എലക്ഷന്റെ സമയത്ത് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് മുൻ എയർ മുൻ ആർമി ചീഫ് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പാകിസ്ഥാനിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിനെ പുറത്താക്കുമ്പോൾ അത് ദാറ്റ് എക്സാക്ട്ലി സെഡിഷൻ ചാർജസ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഈ സെഡിഷൻ ചാർജസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് എലക്ഷൻ വരുമോ എന്ന് എന്തും പറയാം പക്ഷെ ആരും അദ്ദേഹത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാധ്യമങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരും ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തും പറയാം അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര വലിയ തെറ്റ് അദ്ദേഹം പറയാം മുൻ ആർമി ചീഫ് പാകിസ്ഥാനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അതന്നെ ഒരു ദേശ്രോഹിയാ സംസാരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ അന്ന് അത് ആന്റി നാഷണൽ ആയിട്ടാണ് മോദിജി സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തും പറയാം സൈനികളെ ഒന്നും പറയാം പക്ഷെ വേറെ ആർക്കും ഒന്നും പറയാം ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഞങ്ങളെ സൈനികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ അറ്റാക്ക് ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ചെയ്യും ഈ വരുന്ന ഇലക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ നാപ്പത്തിരണ്ട് ആൾക്കാർ നാപ്പത്തിരണ്ട് ജവാൻ എന്തുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കെ ജി ആർ ഡി എക്സ് എക്യൂമേറ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്കൻ ഒരു മിലിറ്റൻ്റ് ആയ അന്ന് സൂയിസൈഡ് ബോംബ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ചെക്കൻ അദ്ദേഹം ആ അവന നിങ്ങൾ അതിൽ പോലീസ് റാഡറിലായിരുന്നു ആ ചെക്കൻ പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവനോട് അവനിങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാ ഇതെല്ലാം നടന്ന് നമുക്ക് എന്ത് തീർച്ചയായും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പരിഗണിക്കാത്ത എന്ന കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീമതി ഷമ താങ്കളിലേക്ക് ഒപ്പം ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ശ്രീ എസ് സമ്പത്ത് വരാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് നേട്ടം ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തെ ചില പാർട്ടികൾ പാകിസ്ഥാനെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് സേനയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതും പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലിരുന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണോ അതായത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചീത്ത വാക്കുകളാണ് പാകിസ്ഥാനെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിയ ഒരു 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 ചീത്ത അഭിസംബോധനാ പദമില്ല അതെടുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് മേൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയമായ അതിരുകടക്കലല്ലേ അത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നത് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് അല്ല സനീഷ് ഞാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വസ്തുത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ ചില ചില പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർക്ക് പാകിസ്ഥാനിലെ നമ്മൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്മൾ ബന്ധം വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില ശക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനകൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് ഇന്നലെ അല്ല വളരെ നേരത്തെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചില വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നമ്മുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ പറയുന്നത് ശ്രീ കെ വി എസ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾക്ക് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് നേരിട്ട് അതായത് ഇതുപോലുള്ള തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അവരെ സഹായിക്കും വിധത്തിലുള്ള നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഈ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പ്രസംഗം നടത്തിയത് എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല സനീഷ് സനീഷ അങ്ങനെ അതിനെ വളച്ചൊടിക്കില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ചിലർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില സൂചനകളുണ്ട് അതിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നേതാക്കന്മാരുടെ ചില ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കണ്ടിട്ടു
യു എന്നിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയക്കണം എന്ന് വന്നപ്പോൾ നരസിംഹ റാവു തീരുമാനിച്ചത് വാജ്പേയി അതിന് നേതൃത്വം നൽകട്ടെ എന്നാണ് അന്ന് വാജ്പേയി പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാം നേതാവായിട്ട് പോകാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു 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 സംഘത്തെ കൂടെ അയക്കണം അന്ന് കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഫെറുഖ് അബ്ദുള്ളയും സൽമാൻ ഖുർജി സൽമാൻ ഖുർഷിദിനെയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സംഘവുമായിട്ട് പോയ വാജ്പേയി പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു ഇന്ന് അതുപോലെ അയക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോഡിക്ക് കഴിയുമോ എനിക്ക് സംശയമാണ് കാരണം അത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കുന്ന പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് പലരും അതാണ് പരസ്യമായിട്ട് പലരും നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നമ്മൾ ഊഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ചൈനീസ് വാർ വന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം പഴയ പഴയ ചരിത്രങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട അതിനേക്ക് അന്ന് അന്ന് ഈ സൈന്യത്തിനെ സഹായിക്കാൻ പല ഡൽഹിയിൽ ശ്രീനഗർ എയർപോർട്ടിൽ സൈന്യത്തിനെ സഹായിക്കാൻ പോയവരാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഡൽഹിയിൽ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു വിളിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചതും ആർ എസ് എസ്കാരിയാണ് ഇന്ന് അതുപോലെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ പാകിസ്ഥാനും മെച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ തലപ്പത്തുള്ള ആളുകളായിട്ടുണ്ട് എന്നത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് അത് വെറും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകളല്ല പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവരുടെ നേതാക്കൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ല രാജ്യ സുരക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന കാര്യം താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ശ്രീ സമ്പത്ത് ശ്രീ കെ വി എസ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ നമ്മൾ വിശദമായ ഒരു ചർച്ച പിന്നീട് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞത് നന്നായി കാരണം ഈ ചൈനീസ് ചാരൻ എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട് രണ്ട് വർഷക്കാലത്തോളം ജയിലിൽ കരുതൽ തടങ്കലിൽ കുറ്റവിചാരണ കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ കെ അനിരുദ്ധൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ താങ്കളോട് ഈ ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഒരു യുദ്ധമോ യുദ്ധസമാനമായോ അന്തരീക്ഷമോ ഉണ്ടായാൽ ആരെയും മുദ്ര കുത്താം ദേശസ്നേഹം അത്തരത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചാലാണ് എന്ന് ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും അതിർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും അതിർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത അതിർത്തിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കവുമില്ല ആ ഭൂമിയിലേക്ക് അത്തരത്തിൽ അതിർത്തി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത ഭൂമിയിലേക്കടക്കം പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ നാലുപേരും വർത്തമാനം പറഞ്ഞാലൊന്നും ഇത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകില്ല കാരണം ഈ വരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഭൂപടം പോലെ ഉള്ളതാണ് അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ളത് അവിടെ പോകുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നാം നമ്മുടേതെന്നും അവർ അവരുടേതെന്നും പറഞ്ഞാൽ അത്തരമൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതിനാണ് സഹ വി എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ വേട്ടയാടിയത് ആർ എസ് എസ് കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വോളണ്ടിയർമാരായി നിന്നതും അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന്റെ സഹായികളായി നിന്നതും എല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ആരോടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ യുദ്ധസമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ആർക്കാണ് ഇത്ര വലിയ വിപ്രാളമുള്ളത് യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ വന്ന് മുട്ടി വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഭീകരവാദത്തെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുകയാണ് വലിയ പ്രസംഗം നാം നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ ഏതെങ്കിലും ദേശദ്രോഹിയായി മുദ്ര കുത്തുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആണ് നിൽക്കാം ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അംഗീകാരമുണ്ടായിരുന്നതും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന നേതാക്കന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ സഹായം ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ട
ഈ അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹവുമായി ചർച്ച ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചത് എന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതായ വിദേശ സന്ദർശനത്തിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള എം പിമാരെ പോലും കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ നാളിത് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് തലവന്മാരെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്താ ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുമായി നേരിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നേതാക്കളോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി വേറെ ചിലരെ ഏൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അവരാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആദ്യം പ്രതിപക്ഷത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത് പാർലമെന്റിൽ പോലും വരാത്ത പാർലമെന്റിൽ മറുപടി പറയാത്ത പാർലമെന്റിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അതായത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് താങ്കൾ ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാനും ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന നല്ല ബോധ്യത്തോടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ താങ്കൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ഷിയെ സമ്പത്ത് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും മതി രാജ്യദ്രോഹിയാണ് എന്ന് വിളിക്കേൾക്കാൻ നല്ല ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് അത് വളരെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ടെലിവിഷൻ ചർച്ച ആ വിധത്തിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലാം സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ആറ്റിങ്ങൽ വെച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ എന്നെ വിളിച്ചത് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ചാരനെന്നാണ് അതെല്ലാം ഇറ്റ്സ് ഓൺ റെക്കോർഡ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ആരെയും എന്തു പറഞ്ഞ് മുദ്ര കുത്താം ഈ കാര്യത്തിൽ ദേശസ്നേഹം ചില ആളുകളുടെ അളവുകോൽ വെച്ച് അളക്കുകയാണ് എന്റെ ദേശസ്നേഹത്തെ അളക്കാൻ ആർക്കാ അധികാരമുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനായി ജനിച്ച് ജീവിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരനായി തന്നെയാണ് ഞാൻ മരിക്കുക ഈ രാജ്യത്തിൽ എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്തോടുള്ള കൂറ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും യാതൊരു അധികാരവും അവകാശവും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള അളവുകോലുമായി ചില ആളുകൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ ആർക്കാണ് അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ചില മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ മുദ്ര കുത്തി അവരെയെല്ലാം ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരു മലയാളിയായ മനുഷ്യൻ മലയാളിയായ സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഹനീഫുദ്ദീനെ ആർ എസ് എസ് കാരെല്ലാം ഓർക്കണം കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ പദവി അടക്കം നൽകപ്പെട്ടത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തര ബഹുമതിയാണ് കാർഗിലിൽ ഒരു മലയാളിയുടെ പേരിൽ ആകാശവാണിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അമ്മ ആകാശവാണിയിലായിരുന്നു രണ്ട് മതസ്ഥ രണ്ട് മതത്തിൽപ്പെട്ട ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവരുടെ ഏക പുത്രനായിരുന്നു ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഹനീഫുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളി ചെറുക്കൻ ഇതൊന്നും മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണ കോൺഗ്രസിൽ ചെന്നിട്ട് സുഷമ സ്വരാജ് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ മതത്തിനെതിരായിട്ടല്ല തീവ്രവാദത്തിനെതിരായിട്ടാണ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് തീവ്രവാദത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ആക്രമണം ഏതെങ്കിലും മതത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ല എന്ന നിലപാട് പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി സർക്കാരാണ് ശ്രീ സമ്പത്ത് തീവ്രവാദം മത തീവ്രവാദം ഭീകര ഭീകരവാദം മാനവരാശിയുടെ ശത്രുവാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും തർക്കമില്ലല്ലോ ടെററിസം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് അത് ഒരു നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഹ്യൂമൻ റേസിൻ്റെ തന്നെ ശത്രുവാണ് മാനവികതയുടെ ശത്രുവാണ് ഭീകരവാദം ഭീകരവാദത്തോട് ആർക്കും യാതൊരു യോജിപ്പുമില്ല നമുക്ക് ആർക്കും യോജിപ്പില്ല ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും നമ്മൾ പരസ്പരം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുള്ളവർക്കും അതിനോട് യാതൊരു യോജിപ്പുമില്ല ഭീകരവാദത്തെ ചെറുക്കണം തടയണം ഭീകരവാദം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും അത് വ്യാപിക്കാൻ പാടില്ല അതിനുള്ള ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നാം അംഗീകരിക്കരുത് ആരാണ് ഭീകരവാദികളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പറയണ്ടേ പറയേണ്ടത് ആരാണ് എത്രയും പെട്ടെന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭീകരവാദികൾ ആരാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കുക സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുക ആരൊക്കെയോ ആരെയോ കണ്ടു എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് പണ്ട് പാളയിൽ നിരങ്ങിയ കഥകളാണ് പറയാനെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഒരുപാട് ആളുകൾ പാളയിൽ നിരങ്ങിയ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധവും അത്തരത്തിലുള്ള ഈ അന്തരീക്ഷവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ കൃഷിക്കാരൻ്റെയും കർഷക തൊഴിലാളിയുടെയും സാധാരണക്കാരുടെ മക്കളല്ലാതെ ആരാണ് യുദ്ധങ്ങളിൽ ആ വിധത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ് അത്തരം യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം വീരമൂർത്തി വരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ആയുധങ്ങളെല്ലാം അത്തരത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്യാം ആയുധങ്ങളെല്ലാം ആ വിധത്തിലെല്ലാം നൽകാമെന്ന് പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതികരണം താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം
ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് അവർക്കുള്ള ഇടം പോലും നിഷേധിക്കുക പക്ഷേ മുൻകാലത്ത് സർക്കാരുകൾ നിങ്ങളോടടക്കം അതായിരുന്നില്ല ചെയ്തത് എന്ന് ശ്രീ സമ്പത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കാണേണ്ടതല്ലേ സനീഷ ഞാനതിലേക്ക് വരാം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചൈനീസ് വാറിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് സമ്പത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്പത്തിനെയോ സമ്പത്തിൻ്റെ ഫാദറോ ജയിലിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അല്ല അത് പറഞ്ഞത് അത്ര അത്ര പഴക്കമുള്ളതാണ് തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ ആം തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ ഐ ആം വെറി സോറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അന്ന് 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 കോ അന്ന് കോൺഗ്രസുകാരാണ് ഈ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ മുഴുവൻ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടത് ഞാൻ അതിലൊന്നും ഞാൻ ഞങ്ങൾ അന്ത കാലത്ത് ആർ എസ് എസ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അന്ന് അത് ആ വാറിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അന്ന് ആ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ആർ എസ് എസ്സുകാരെ വിശ് വിശ്വസിക്കാൻ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു തയ്യാറായി അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീനഗർ എയർപോർട്ടിലും ഡൽഹിയിലും മറ്റേ ആർ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സിനോട് ഇടപെടാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണെന്ന് തോന്നരുത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇറ്റ്സ് മൈ പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം സനീഷ് സൂചിപ്പിച്ച ചോദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനൊരു കാരണം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷവും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിൽ ഇത്ര മാത്രം അകൽച്ച ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ഉണ്ടായത് എന്നത് അതൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് സമീപനവും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സം സമ്പത്ത് പാർലമെൻറ്റിലുള്ള ആളാണ് ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന ബി ജെ പിക്ക് തനിച്ച് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് വന്നത് ആ സർക്കാരിന് ലോകസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ അതിന് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനൊപ്പം ഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങളില്ലായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നു കൂടുതൽ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് രാജ്യസഭയിലെ രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഒരു അപ്രമാതിത്യമുണ്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ലോകസഭയിൽ ഒരു പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആ ആ സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കങ്ങളെ തടയിടാൻ വേണ്ടി രാജ്യസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കീഴ്വഴക്കം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴ് മുതലുള്ള ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് സംഘർഷങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായ ചില ശ്രമങ്ങൾ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രാജ്യസഭയിലുണ്ടായി പോയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ചർച്ച അവസാനിക്കാൻ അവർ അവിടെ പൂനെയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നെത്തിയതാണ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കൊണ്ട് അത് ടെലിഫോൺ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുകയായിരുന്നു ശ്രീമതി ഷമാ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ബി ജെ പി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായൊരു കാര്യം എന്ന നിലക്ക് കൂടെ കാണാ കാണേണ്ടതല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രാജ്യം പോകുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയൊരു വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നു ആ കാര്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആളുകൾ അതിൻ്റെ നേട്ടം ഞങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കാണ് എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ കാര്യമല്ലേ അതിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുക അവകാശവാദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുക എന്നതല്ലാതെ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കുമോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇതുവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല ആരെയായിരിക്കും പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വന്ന ഒരു ജോയിന്റ് പാർലി ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി മീറ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് പൊളിറ്റിക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇത് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് പൊളിറ്റിക്സൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഞാൻ പറയാൻ വന്ന മോദിയും ഷാം ഉറിയിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യു പി ഡി എലക്ഷൻസിന്റെ മുമ്പ് എന്താ പറ്റിയത് എല്ലായിടത്തും പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു നരേന
ഇന്നലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ജി ഡി പി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആറ് പൂജ്യം ആറ് പെർസെന്റ് അത് വളരെ വളരെ കുറവ് ജി ഡി പി ആണ് അവര് പറയാ എക്കോണമി നല്ലോണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലി കൊടുത്തു മുദ്ര ലോൺ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുദ്ര ലോൺ എല്ലാം ഒരു ഫേക്ക് ആ എന്നാലും ജി ഡി പി കാര്യം ശരി ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് ആറിന് ജി ഡി പി അപ്പം ഇത് നരേന്ദ്ര മോദി കറിയാ ഈ എലക്ഷൻ ജയിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നാഷണലിസം ചെയ്യണം ഈ അറ്റാക്ക് ഒന്ന് വലുതാക്കണം അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണം പക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ വന്ന ആൾക്കാർ വിഡ്ഢികളല്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് തിരിച്ചടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്നലത്തെ ഞങ്ങൾ ആ കമാൻഡർ എയർ മാർഷൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചു അവിടെ ഫ്ലാറ്റിൻ ചെയ്ത് ക്യാമ്പ് പക്ഷെ എത്ര ആൾക്കാർ അവരെ ടെററിസ്റ്റ് മരണപ്പെട്ടു അത് നമുക്ക് നമ്പർ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവരുടെ പറഞ്ഞ് ബി ജെ പി ആൾക്കാരുടെ പറഞ്ഞ് മുന്നൂറാണ് മുന്നൂറ് ടെററിസ്റ്റിനെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് അപ്പം ഇപ്പം എയർ മാർഷൽ ഇത് പറഞ്ഞു എയർ വൈസ് മാർഷൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അല്ലെ എയർ വൈസ് മാർഷൽ പറഞ്ഞു എത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ മരണപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കഥകൾ ബി ജെ പി ഇന്ന് വരുന്നു അപ്പം ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതാണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും വിമർശങ്ങളും ഉണ്ടാകും വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി ക്ഷമ സമയം അങ്ങോട്ട് കടന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇടപെട്ടത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആളുകളുടെ ഭീകരവാദികളുടെ മൃതദേഹം അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു എന്ന ദൃക്സാക്ഷികളുടെ പറച്ചിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെ ദൃശ്യങ്ങളായിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ തെളിവുകളായിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്ത കൂടെ ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കൂടെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ചർച്ച നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേദിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വേദികളിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ബി ജെ പി ഉപയോഗിക്കുന്നോ എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഈ സൈനിക നടപടിയെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ബി ജെ പി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം പേരും ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ബി ജെ പി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമുണ്ടോ വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി ഷമാ മുഹമ്മദ് ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ശ്രീ എ സമ്പത്ത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ശ്രീ എ സമ്പത്ത് ഈ ചർച്ചയിൽ സ്റ്റുഡിയോകളിലെത്തി പങ്കെടുത്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി